வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது வெஜிடபிள் ஆர்கனைசேஷன் வெஜிடபிள் ஆர்கனைசேஷன் கண்டிப்பாக நம்ம கிச்சனில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ அதை எப்படி பண்ணணும்னு எனக்கு தெரிஞ்ச சின்ன சின்ன டிப்ஸ் உங்களோட இந்த வீடியோவில் ஷேர் பண்ணுறேன் பட் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்னோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா டூடல் டைரிக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்ட்ரெஸ்டிங் அப்டேட்ஸ்க்கு பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் வெஜிடபிள் ஆர்கனைசேஷன் கண்டிப்பாக ஆஃபீஸ் ஸ்கொயர்ஸ்க்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பிகாஸ் வீக்லி ஒன்ஸ் ஆர் ட்வைஸ் தான் மார்க்கெட் போக அவங்களுக்கு டைம் கிடைக்கும் ஸோ அப்படி வாங்குகிற வெஜிடபிள்ஸ் இந்த மாதிரி டென் மினிட்ஸ் ஸ்பென்ட் பண்ணி சிம்பிள் வேஸ்டில் ஸ்டோர் பண்ணிங்கனாலே போதும் வெஜிடபிள்ஸும் அட்லீஸ்ட் ஒன் வீக்குக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் அண்ட் குக்கிங்க்கு ஸ்பென்ட் பண்ணுற டைமும் கம்மியாகிடும் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கருவேப்பில்ல கொத்தமல்லி புதினா எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வாஷ் பண்ணக்கூடாது பிகாஸ் வாஷ் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் அதை ஆற வச்சுட்டு தான் ஸ்டோர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு டைம் நிறைய ஸ்பென்ட் பண்ணும் அதுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி கருவேப்பிலையாக தனித்தனியாக எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி அடியில் டிஷ்யூ வச்சுட்டு ஒரு பிளாஸ்டிக் பாக்ஸில் மேலேயும் க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு டிஷ்யூவை இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க யூஸ் பண்ணும் போது குக்கிங்க்கு யூஸ் பண்ணும் போது நீங்கள் வாஷ் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி ட்ரான்ஸ்பரண்ட் பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உள்ளே என்ன இருக்குன்னு பார்க்குறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் கொத்தமல்லி ஸ்டோர் பண்ணும்போது இந்த பார்ட்டை கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு லீஃப் மட்டும் ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கிட்டு இதில் தேவையில்லாத லீவ்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் எடுத்துருங்க இந்த மாதிரி எல்லோ லீவ்ஸாக இருக்கும் சிலதெல்லாம் ரொம்ப டிஸ்கலர் ஆகியிருக்கும் அந்த மாதிரி லீவ்ஸை நீங்கள் எடுத்துகிட்டு நல்லா இருக்க லீவ்ஸை ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்க லீவ்ஸை இந்த பாக்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கோங்க நம்ம டிஷ்யூ போடுற ரீசன் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கும் போது இதில் இருக்க தண்ணி தன்மை எல்லாத்தையும் டிஷ்யூ அப்சார்ப் பண்ணிக்கும் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா ஒன் வீக் வரைக்கும் இந்த லீவ்ஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் நம்ம முருங்கைக்காய் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு இதை ஒரு துணியில் நல்லா தொடச்சி ட்ரை பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இதை ஒரு சின்ன பாக்ஸில் அடியில் அதே மாதிரி டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி சின்னதாக கேப் விட்டுட்டிங்கன்னா உள்ள என்ன இருக்குன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ண ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ சின்ன வெங்காயம் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி ஹெட் ஒன் டைலும் கட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு டூ மினிட்ஸ்க்கு தண்ணியில் ஊற வச்சுடுங்க இப்போது நம்ம சின்ன வெங்காயம் ஸ்டோர் பண்ண போகிற பாக்ஸில் சின்னதாக டிஷ்யூவாக மடித்து வச்சுக்கோங்க அடியில் ஸோ ஊற வச்சுட்டு நம்ம இப்போ வந்து இதில் இருக்க தோல் எல்லாம் பீல் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த பாக்ஸில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணிடலாம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு துணியில் இந்த மாதிரி நல்லா ட்ரை பண்ணிக்கோங்க ஈரம் இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு ஜிஞ்சர் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஒரு துணி வச்சு ட்ரை பண்ணிவிட்டு அதே மாதிரி ஒரு பாக்ஸில் அடியில் டிஷ்யூ போட்டுட்டு தான் நம்ம ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த ஜிஞ்சர் குக்கிங்க்கு யூஸ் பண்ணும் போது எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ கட் பண்ணிவிட்டு தோலை பீல் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் க்ரீன் சில்லிஸ் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதே மாதிரி ஒரு பாக்ஸில் அடியில் டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டுக்கோங்க இதில் இருக்க காம்பை நீங்கள் எடுத்துகிட்டு ஸ்டோர் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒன் வீக் வரைக்கும் கெடாமல் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் உங்களுக்கு அதே மாதிரி மேலேயும் கண்டிப்பாக ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டுட்டு க்ளோஸ் பண்ணுங்கள் டிஷ்யூ பேப்பர் தான் யூஸ் பண்ணணும்னு இல்லை நம்ம நியூஸ் பேப்பர் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து கார்லிக் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் நம்ம வாங்கிட்டு வந்த உடனே இந்த மாதிரி அதோட பூண்டு பல்லெல்லாம் தனித்தனியாக நம்ம பிடிச்சிடணும் ஃபஸ்ட்டு இல்லை ஏதாவது பூச்சி ஆயிருந்துச்சுன்னா அது கண்டிப்பாக அப்படியே ஃபுல்லாக ஃபார்ம் ஆக சான்சஸ் இருக்குது அதே மாதிரி இதை ஸ்டோர் பண்ண போகிற பாக்ஸில் சின்னதாக ஒரு டிஷ்யூவை மடித்து வச்சுட்டு அதுவும் இல்லை இந்த மாதிரி ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது உரிச்ச பூண்டை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஃப்ரிட்ஜில் ஸோ லெமன்ஸும் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிறதுக்கு நம்ம தனியாக ஒரு பாக்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் இந்த பாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கீ பாட்டி
இப்போ மற்ற வெஜிடபிள்ஸும் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி ரேடிஷில் இதோட ஹெட் ஆன் டெய்லும் இந்த மாதிரி கட் பண்ணிடுங்க முக்கியமாக இந்த மாதிரி லீவ்ஸ் இருந்ததுன்னா கட் பண்ணி எடுத்துருங்க கேரட்லேயும் அதே மாதிரி லீவ்ஸ் ஏதாவது இருந்தால் அதையும் கட் பண்ணி எடுத்துருங்க இப்போது இந்த மாதிரி டிஷ்யூவில் நம்ம ரோல் பண்ணி வச்சிடலாம் நம்ம நியூஸ் பேப்பர் கூட இதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் ப்ளேஸ் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த வெஜிடபிள்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஒன் வீக்குக்கு நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி லேடிஸ் ஃபிங்கர்லாம் நான் வாஷ் பண்ணாமல் தான் இதெல்லாம் நான் ரோல் பண்ணி வைக்கிறேன் பிகாஸ் நீங்கள் வாஷ் பண்ணிங்கன்னா அதே மாதிரி உங்களுக்கு டைம் நிறைய ஸ்பெண்ட் ஆகும் அதை ட்ரை பண்ண வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ குக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வாஷ் பண்ணிக்கிட்டால் போதும் ஸோ பிளாஸ்டிக் கவர்ஸ் நம்ம அவாய்ட் பண்ணுற ரீசனுக்காக இந்த மாதிரி காட்டன் பேக்ஸ் யூஸ் பண்ணி இதில் வந்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணுற வெஜிடபிள் ஆர்டர் வைஸ் நீங்கள் அடுக்கிட்டு இதை வந்து ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணிடுங்க ஸோ கேபேஜுக்கு மேலே டிஸ்கலர்டு பார்ட் ஏதாவது இருந்தால் அதை எடுத்துகிட்டு இதே மாதிரி ஒரு டிஷ்யூவில் கவர் பண்ணிவிட்டு காட்டன் பேக்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கோங்க இதே மாதிரி நீங்கள் எல்லா வெஜிடபிள்ஸ்க்கும் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து ஆனியன்ஸ் கோகோனட்ஸ் கார்லிக்ஸ்லாம் இந்த மாதிரி ஏரியான பேஸ்கெட்டில் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ தான் சீக்கிரம் கெடாமல் இருக்கும் அடுத்து கோகோனட் திருவி எப்படி ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த ப்ராடக்ட் நான் பாஸ்ட் ஒன் இயராக யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கேன் ரொம்ப நல்லா யூஸ் ஆகுது இது அஞ்சலி கோகோனட் ஸ்கிராப்பர் இது எப்படி யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் இது ஒரு பிளேஸில் லாக் பண்ணிடணும் ஸோ அந்த பிளேஸ் நம்ம க்ளீனாக தண்ணி இல்லாமல் பார்த்து தொடச்சிட்டு அங்கே லாக் பண்ணலாம் ஸோ இதை இந்த இடத்துல நல்லா அழுத்தி ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இதை இப்படி யூஸ் பண்ணி லாக் பண்ணிடணும் இது பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஸ்ட்ராங்காக ஃபிக்ஸ் ஆகிடும் இப்போது இந்த இடத்துல ஃபாயில் ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு இதை நம்ம திரும்ப ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் அதே மாதிரி நீங்கள் திரும்பும் போது எல்லா சைட்ஸ்லேயும் ஓரத்தில் திருவிட்டே வாங்க அதுக்கப்புறமா சென்டரை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் இப்போது திருவி முடித்த பிறகு இந்த இடத்துல இருக்க கோகோனட் எல்லாத்தையும் நம்ம ஒரு சின்ன நைஃப் யூஸ் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ இத ஒரு ஸ்டீல் பாக்ஸ்ல நம்ம மாத்தி வச்சிடலாம் அதை எடுத்து फ्रिजல ஸ்டோர் பண்ணி வெச்சுக்கலாம் இப்படி ஸ்டோர் பண்ணீங்கனா கண்டிப்பா 1 வீக் வரைக்கும் நமக்கு ஃப்ரெஷா இருக்கும் கோகோனட் இத கழுவும் போது இந்த மாதிரி இந்த இடத்துல வந்து ரப்பர்ல வந்து தண்ணி படாம பாத்துக்கோங்க அதே மாதிரி இந்த பார்ட் வரைக்கும் மட்டும் தான் நம்ம தண்ணி யூஸ் பண்ணனும் இந்த இடத்துல தண்ணி யூஸ் பண்ண கூடாது பிகாஸ் இந்த ரப்பர் போயிடுச்சுன்னா ரீப்ளேஸ்மெண்ட் நம்மளுக்கு கிடைக்காது இப்போது ஃப்ரிட்ஜில் ஃப்ரீஸ் ஆன கோகோனட் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு நைஃப் எடுத்து பொறுமையாக இந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு இதை ஒரு பவுலில் மாற்றிக்கோங்க தேவையான அளவுக்கு குக்கிங்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மறுபடியும் இதை ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஹைஜீனிக் வேஸில் வெஜிடபிள் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வைக்கிறது நம்ம ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள்